بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم هنتكلم دلوقتي على البارشل بروبرتيز بارشل مولر بروبرتيز الخواص الجزئيه احنا لما عرفنا الكيميكال بوتنشال قلنا التعريف الرياضي بتاعها انها هي التفاضل بتاع التوتال جيبس ان اف جي على بالنسبه ل ان اي لما اثبت البريشر والتمبرشر وبقيت النمبر اوف مولز بتاع الكومبوننتس الثاني ممكن انا اعمل الخاصيه التفاضل ده ممكن اعمل كلاس من البروبرتيز ولي نفس الشكل وليكن اسمه ام داش دي بتساوي التفاضل اي بروبرتي بالنسبه ل ان اي ولما اثبت تي وتي وان جي ثاني والان جي ف انا سميتها ام وحطيت عليها بار من فوق عشان هي ده التفاضل الجزئي بتاع ام توتال على النمبر اوف مولز بالنسبه للنمبر اوف مولز دي النوع العام من البروبرتيز اسمه بارشل مولر بروبرتيز والكيميكال بوتنشال هي واحده منهم فالكيميكال بوتنشال دي ممكن برضو تتكتب انها جي بار اي تتكتب بنفس الشكل لان انا لما عرفت الام بار اي بعرفها بنفس تعريف الكيميكال بوتنشال. والام بار اي دي اسمها بارشل مولر بروبرتيز وهي تعتبر ريسبونس فانكشن. يعني ايه؟ يعني انا لو عندي ده ان ام وبعدين جيت زودت عليه دي ان اي كميه صغيره كده زودتها عليه. ال ازاي ان ام هتعمل رد فعل؟ ازاي هي الريسبونس بتاعها؟ لما ازود عليها الدي ان اي هتتغير ازاي؟ هتكبر هتزيد هتكبر قد ايه؟ هتقل قد ايه؟ فال... فالتغير بتاعها ان ريسبونس لزياده الدي ان اي هو ده تغير في ان ام اي بالنسبه للدي ان اي. لو عندي بروبرتي وليكن مثلا الفوليوم وبعدين زودت عليه فوليوم تاني صغير قوي او مش فوليوم تاني زودت عليه نمبر اوف مولز تانيين. الفوليوم ده هيتغير ازاي؟ هو ده البارشل مولر بروبرتي. و partial molar property دي ممكن تبقى على الجيبس اللي هي اللي اسمها chemical potential او على الفوليوم ونكتبها كده او ال internal energy نكتبها كده انسولبي انسولبي كلهم في ليهم partial molar property بس المشهورين اكتر اللي بنستخدمهم اكتر هم ال g اللي هي chemical potential وطبعا الفوليوم خلينا ناخد مثال على الفوليوم بحيث ان يمكن نفهم اكتر partial molar property و response function ده معناه ايه تخيل ان انا عندي فنجان كونتينر حاطط فيه ايثانول ووتر ميكشر وده طبعا مفتوح من فوق كويس فانا عندي ميكشر معين ايثانول ومية وبعدين جيت زودت كميه صغيره قوي من المية والكميه اللي زودتها دي قيمتها دلتا ان ووتر دلتا ان ووتر دي كمية المية وليكن جست وان دروب من المية زودتها عليه طيب الـ الـ ممكن واحد يفتكر ان الفوليوم ده هيزيد بنفس المقدار اللي انا زودته الفوليوم بتاع الدروب ده هو عبارة عن دلتا ان النمبر اوف مولز بتاعة الدروب ده اللي هي ان دلتا ان ووتر مضروبة في المولر فوليوم بتاع المية اللي هو الفي ووتر تمام؟ فده الفوليوم بتاع الدروب دي، فانت ممكن تتخيل ان الفوليوم الجديد هيبقى ازيد بالمقدار ده. لكن الواقع ان دي مش الحقيقة. الواقع ان الفوليوم الجديد هيزيد اه بس مش بالمقدار ده، هيزيد بمقدار اقل شوية. الاكسبيرمنتس بتقول لنا كده، مش الفوليوم مش كونسرفيتيف زي الماس، الماس طبعا هيزيد بنفس الكمية اللي انت زودتها، لكن الفوليوم لما بتزود فوليوم تاني ممكن يحصل جوه اتراكشن ما بين الايثانول والميه ازيد شويه فالتجاذب ده يقلل التوتال فوليوم عن ما انت كنت متوقع. فممكن نقول ان الزياده الفوليوم تشينج اللي هتحصل مش هتكون بتساوي دي هتكون بتساوي دلتا ان دبليو في افكتف مولر فوليوم. وهسميها في دبليو وبحط كده تلد عليها علامه كده عليها فال ده الايفكتيف تشينج في المولر فوليوم 
او في الفوليوم بتاع الميكشر اللي عندي اللي سنول ووتر طيب فده هيساوي ايه ده هيساوي الفوليوم شينج اللي هو الدلتا ان في اللي اتغير في الفوليوم الكلي آه مش بتساوي دي اكسبيرمنت بتقول ان ما بتساويش دي لان الفوليوم مش كونسيرف لا هي بتساوي حاجه ثانيه افكتف الحاجه الثانيه الافكتف دي ايه هي؟ خليني اخد دي على ال... على الطرف الشمال قول انها هتساوي الدلتا ان في على الدلتا ان دبليو واخد الليمت لما الدروب دي النمبر اوف مولز الزياده اللي زودتها دي تكون صغيره جدا فاخد الليمت لما الدلتا ان دبليو جوز تو زيرو فده هيطلع لي التفاضل بالنسبه بتاع ان في بالنسبه لان دبليو آه والتفاضل ده انا هي لما عملت التجربه دي عملتها آه وكنت مثبت التمبرشر وكنت مثبت البريشر وكنت برضو مثبت النمبر اوف مولز بتاعت الايثانول اللي هي ما زودتش فيها حاجه انا بس زودت ميه فدي مش المفروض تتكتب كده هي دي المفروض تتكتب بالبارشل بارشل ان في بالنسبه للدبليو لما كنت مثبت البي والتي والان بتاع الايثانول وهو ده البارشل مولر فوليوم ده التعريف بالظبط بتاع البارشل مولر فوليوم هنا فالفي تلدا دي هي هي الفي بار بتاعت المية فالفي بار بتاعت المية هي ايه بقى؟ من الناحيه الفيزيكال هي ال الايفكتيف مولر فوليوم بتاع النمبر اوف مولز اللي انت زودته زياده عشان تقدر تحسب التغير في الفوليوم بتاعك لان انت ما ينفعش تستخدم المولر فوليوم بتاع بيور ووتر ما ينفعش تستخدم المولر فوليوم بتاع بيور ووتر انت لازم تستخدم الايفكتيف مولر فوليوم اللي هو هيديك التغير بتاع الفوليوم الجديد اللي حصل وده بيبقى بالاكسبيرمنت، الاكسبيرمنت هي اللي بتقول لك قد ايه تقدر تزود لان انت لو زودت الميه على الايثانول ممكن تختلف لما تزود الميه عن البيوتانول مثلا، هيديك مولر فوليوم للميه مختلفه، مع ان هي برضو ميه لكن هي لازم انت تحسب الاكسبيرمنت فلان هي مختلفه فاحنا هندي حاجه عامه اسمها بارشال مولر بروبرتي وهنجيب القيم بتاعتها من الاكسبيرمنت. طيب لو انا زودت ميه على ميه لو زودت كده دلتا ان ووتر على ووتر في الحاله دي ما دام هم نفس النوعين من يعني الميكشر بتاعك هو نفس الكومبوننت هو بس كومبوننت واحد ففي الحاله دي فعلا الفي بار دبليو هتساوي في دبليو لان الفوليوم الجديد النهائي هيبقى التوتال فوليوم ده ده زائد ده مش هيحصل اي تغيير فدي لما يكون ايه بيور ووتر لكن لو عندك ميكشر بتعتمد على نوع الميكشر وبتعتمد برضو على الكونسنتريشن بتاعت الميكشر ده انت مزود دي دي كانت اول نقطه ميه ولا نقطه ميه لو كان عندك ايكوال مولر ميكشر ما بين الايثانول والميه ولا اخر نقطه ميه عندك حبه ايثانول حبه صغيرين جدا فالفكره في ايه؟ ان البارشال مولر بروبرتي او البارشال مولر فوليوم في الحاله دي دي وسيلة رياضية انها تقول لي ازاي اتعامل مع الاكسبيرمنتال ديتا اللي هي الاكسبيرمنتال ديتا بمنتهى الوضوح بتقول ان الفوليوم مش كونسيرفد ولما بتزود على بعض بيختلف فدي الافكتيف مولر فوليوم بتاع الاديشن فهي ريسبونس لما يكون عندك مولر فوليوم وبتزود حاجة جديدة نمبر اوف مولز جديد الريسبونس بتاع الفوليوم ده للزيادة اللي انت زودتها له وهنستخدم البارشال مولر فوليوم او البارشال مولر بروبرتيز بشكل كبير قوي في السوليوشن ثيرمودايناميكس او الثيرمودايناميكس اوف شكرا. <تصفيق>